Somos Colombia y Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspende préstamo a Avianca. El pasado 29 de agosto, el gobierno nacional había anunciado que realizaría un préstamo a la aerolínea Avianca por cerca de 370 millones de dólares. Este sería otorgado a través del Fondo de Mitigación de Emergencias, FOME. El Ministerio de Hacienda aseguró que la operación se realizaría a través de un crédito hasta por 370 millones de dólares en una transacción de 18 meses que, que corresponde al tiempo estimado que dura un proceso de reestructuración de la compañía bajo el marco del capítulo 11 del Código de Bancarrota de los Estados Unidos de América. Debemos recordar que la compañía aérea está inmersa en un proceso de bancarrota bajo el capítulo 11 de Bankruptcy de los Estados Unidos. Esta es una figura que le permite a las empresas con problemas financieros reorganizarse bajo la protección de la ley. La operación será tramitada por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Avianca tiene una deuda que ha crecido exponencialmente en los últimos años. En julio de 2019 se notificó una deuda por 4 mil millones de dólares. En marzo de 2020, la cifra superaba los 7.200 millones de dólares. Con estas cifras, podemos ver que los 370 millones de dólares que le prestaría el gobierno a Avianca no darían un brinco en las finanzas de la aerolínea. Pues bien, el día 10 de septiembre, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió suspender el préstamo a Bianca tras una demanda interpuesta por el señor Jonathan Ruiz Tobón, quien consideró vulnerados y o amenazados sus derechos colectivos a la seguridad social, el patrimonio público y a la moralidad administrativa por la aprobación e inminente desembolso de un crédito otorgado por el Gobierno Nacional a través del FOME a Bianca Holding S.A. por un valor de 370 millones de dólares, aproximadamente 1.4 billones de pesos. El Tribunal Administrativo ordenó al Ministro de Hacienda como medida cautelar de urgencia adelantar las gestiones administrativas necesarias para que el FOME se abstenga a realizar el desembolso del crédito aprobado a Bianca. Además, le dio un plazo de 10 días al Presidente Duque, al Ministro de Hacienda y al Presidente de Bianca para que contesten la demanda. Medida cautelar de urgencia En el escrito de la demanda, la parte actora solicita, de conformidad con los literales A y B del artículo 25 de la Ley 472 de 1998, el decreto de las siguientes medidas cautelares para evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable a los derechos colectivos, a la seguridad social y al patrimonio público. Primera, ordenar al ministro de Hacienda directa o a través del FOME, a la Presidencia de la República o, en general a quien corresponda por competencia funcional, abstenerse de desembolsar el crédito aprobado a Bianca Holding S.A., hasta por 370 millones de dólares. Hasta tanto, la eventual deudora constituye efectivamente garantías reales, materiales avaluables y objetivamente verificables, que respalden el pago del crédito con sus respectivos intereses que en todo caso deben ser superiores a los que paga el Estado cuando se endeuda, a efectos de mantener el rendimiento normal del capital público. Segunda, ordenar al Ministerio de Hacienda directamente o a través del FOME, a la Presidencia de la República o, en general a quien corresponda por competencia funcional, informar públicamente cuál es el análisis objetivo que llevó a aprobar el crédito de mención y, contrario a ello, que evitó que los recursos fueran destinados para fines previstos en el Decreto 444 de 2020 y, en todo caso, en la reactivación económica a los comerciantes, pequeñas y medianas empresas, amén de las necesidades básicas de la población más vulnerable. Lo anterior implica que se ordene a los accionados la publicación de 1. La solicitud de crédito realizada por Avianca Holding S.A. con sus soportes. 2. Las actas donde reposa la motivación de la decisión probatoria por parte del FOME. 3. Contrato, convenio o cualquier documento en el que ha de constar el acuerdo eventual de Avianca Holding S.A. con el gobierno, con especificación de las condiciones, garantías, forma de pago y demás pormenores. Esta es una medida para proteger la transparencia y la moralidad administrativa. Tercera, ordenar al respetado señor Presidente de la República que, previo a cualquier desembolso de dinero a favor de Avianca Holding S.A., informe posibles conflictos de intereses en el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2013 de 2019 y conforme a lo señalado en los artículos 40 de la Ley 734 de 2002 y 11 de la Ley 1437 de 2011, hoy Ley 952 de 2019, o en su defecto las razones en que se funda para no hacerlo o entenderlo por superado con ocasión de que su hermana, señora María Paula Duque, se desempeña como vicepresidente senior de Relaciones Estratégicas y Experiencia del Cliente de Avianca Holding S.A. En la descripción de este video comparto el enlace al documento. Los invito a descargarlo, leerlo y analizarlo. Como siempre, los invito a sacar sus propias conclusiones, a dejar su opinión en los comentarios y a compartir este video. En el marco de especial seguimiento a los recursos del FOME, Contraloría verifica sustento técnico del crédito de hasta por 370 millones de dólares dado por la Nación a Avianca. 
Esta verificación y seguimiento se hará con el fin de garantizar la defensa y protección del patrimonio público. El organismo fiscalizador de las finanzas públicas solicitó a Minacienda precisar las garantías dispuestas y cómo la superfinanciera controlará el crédito. También citó al Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, que preside el ministro de Hacienda, a una mesa de trabajo este miércoles 2 de septiembre. El objetivo de esta reunión es analizar el estado actual de los recursos dispuestos por el gobierno para enfrentar la emergencia nacional y los efectos para este fondo del crédito a Avianca. La Contraloría General de la República formalizó una solicitud de información al Ministerio de Hacienda que permita aclarar el sustento técnico del crédito de hasta 370 millones de dólares dado por la Nación a la aerolínea Avianca. Las garantías dispuestas, el papel que tendrá la Superintendencia Financiera para controlar dicho financiamiento y la actuación o las decisiones que se tengan previstas por parte del Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias FOME frente a solicitudes de otras aerolíneas. De igual manera, el organismo de control citó de manera formal a este comité a mesa de trabajo este miércoles 2 de septiembre a las 9 am. En esta reunión, la Contraloría buscará analizar el estado actual de los recursos dispuestos por el Gobierno para enfrentar la emergencia nacional y los efectos para este fondo del crédito a Avianca. El Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias FOME está integrado por el ministro de Hacienda y Crédito Público Alberto Carrasquilla Barrera, el viceministro técnico Juan Pablo Zárate, viceministro general Juan Alberto Londoño Martínez, el secretario general Germán Quintero, el director general de Crédito Público y Tesoro Nacional César Augusto Arias Hernández, la directora de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional Claudia Marcela Numa Páez, el director general de Política Macroeconómica Jesús Antonio Bejarano Rojas, la directora general de Regulación Económica de la Seguridad Social, María Virginia Jordán Quintero, el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, José Andrés Romero Tarazona. Especial seguimiento. La CGR hará seguimiento y verificación del sustento técnico del crédito dado por la Nación a la aerolínea Avianca con el fin de garantizar la defensa y protección del patrimonio público y en el marco de la resolución reglamentaria orgánica 049 de 2019 que creó el sistema de control fiscal participativo, así como de las facultades previstas en el decreto 267 de 2000, artículo 55, numeral 10. En este caso, se ha desplegado el mecanismo de especial seguimiento para la vigilancia de la inversión de los recursos públicos administrados por el Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias FOME. La operación según el Gobierno El ministro de Hacienda y Crédito Público dio a conocer la decisión del Gobierno Nacional de participar en la reestructuración de Avianca en un boletín de prensa del 28 de agosto de 2020, donde se comunicó la autorización que dio el Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias FOME. Argumenta que se toma esta medida con el fin de garantizar la prestación del servicio, la conectividad aérea de los colombianos y la actividad económica general. La operación se hará a través de un crédito hasta por 370 millones de dólares en una transacción de 18 meses que corresponde al tiempo estimado que dura el proceso de reestructuración de la compañía bajo el marco del capítulo 11 del Código de Bancarrota de los Estados Unidos de América. Según el gobierno, Avianca contribuye con aproximadamente 500.000 empleos directos e indirectos y su operación representa aproximadamente 14.6 billones de pesos al año para la economía colombiana.